తాడేపల్లి మండలం గుజ్జరపల్లి గ్రామం నుంచి వచ్చాను మా వారు వ్యవసాయ కూలీగా పనిచేసేవారు మా వారి సంపాదన ఐదు నుంచి ఆరు వేల రూపాయలు వచ్చేది కానీ మా పిల్లల్ని చదివించుకోవడం అది వచ్చిన సంపాదన మాకు ఆర్థికంగా సరిపోయేది కాదు మా పిల్లల్ని ఎలా చదివించుకోవాలి మేము మా పిల్లల్ని ఎలా ప్రయోజకులు చేయాలి ఇద్దరు సంపాదన ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్న సమయంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాపు కార్పొరేషన్ నుంచి మహిళలకు ఉచిత కుట్టు మిషన్ శిక్షణ కార్యక్రమం నేర్పుతున్నారని తెలిసింది అక్కడికి వెళ్ళాను వాళ్ళు కావలసిన కాగితాలు ఇవ్వమంటే ఇచ్చామండి ఇస్తే అక్కడ నేర్పిన విధానం ఉందండి బయట మనం డబ్బులు ఇచ్చి నేర్చుకున్నా కూడా అంత అంత బాగా నేర్పరు దానిలో ఉన్న మెలుకువలు ఎంత బాగా నేర్పారంటే మమ్మల్ని ప్రయోజకుల్ని చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక బయటకు ఒక మహిళని ఎంత బాగా తీసుకొచ్చాడు ఆయన తీసుకొస్తేనే మేము ఎక్కడి వరకు వచ్చాం ఏ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించలేదు డ్వాక్రా సంఘాలనే కావచ్చు వెలుగు సంఘాలనే కావచ్చు దేనైనా సరే ఆయన వెనకుండా నడిపిస్తారు మమ్మల్ని ముందడిగేసి మీరు ఇలా రండి మీకు మీకు వృద్ధి పొందేటప్పుడు మేము చూస్తాం అభివృద్ధి చెందిస్తాను అని ఆయన ముందుకు తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని అక్కడ శిక్షణ పొందిన తర్వాత నేను దానిలో ఉన్న స్కాలర్షిప్ దానిలో ఉన్న సబ్సిడీ అమౌంట్ కానీ ఉచిత కుట్టు మిషన్ కానీ అన్ని లబ్ధి పొందడం జరిగింది ఎప్పుడైనా మా జెడ్పీడిసి ధనమూరి శైలజారాణి గారు మాకు ఒకటే చెప్తారు ఆయన కష్టాన్ని చూడండి ఆయన కష్టాన్ని గమనించండి అమ్మా ఆయనకి ఆయన చాలా కష్టపడతారు చాలా కష్టపడతారు అంటూ ఉంటారు ఆయన కష్టం ఏంటి అనేది మేము ఈ రోజున చాలా బాగా చూ చూస్తున్నాము చాలా బాగా చేస్తున్నారు మాకు ఈ రోజున మా వారు ఐదు నుంచి ఆరు వేల రూపాయలు సంపాదించుకోగలిగితే నేను పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు సంపాదించి నా కుటుంబానికి సహాయంగా మిగులుతున్నానని సహాయం చేస్తున్నాను దానికి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా మా మహిళల్ని పది వేల రూపాయల పసుపు కుంకుమ పేరుతో మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని పట్టు చీరలు కొనుక్కోమని పసుపు కుంకుమ కింద పండగలు చేసుకోమని మాకు ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను మా మహిళలందరూ తరఫున డ్వాక్రా సంఘాల తరఫున అందరి తరఫున మా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి మీరు సమయం ఇస్తే మరొక్క విషయం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను సార్ ఏంటంటే మొన్న పోలవరం అని వెళ్ళామండి అక్కడ చూస్తే ఆయన కష్టం ఈ మేధాశక్తి నిద్రపోతున్నారో లేదో అసలు ఈ మేధాశక్తి ఎవరికి ఉండదు ఏ నాయకుడికి ఉండదు మళ్ళీ తిరిగి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తేనే మన అమరావతి అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుందని సభాముఖంగా గట్టిగా తెలియజేస్తున్నాను అక్కడికి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వెళ్లేవాళ్ళు మాట్లాడుకునే విధానం చాలా తేలిగ్గా ఉంటది ఏముందలే అలానే చెప్పుకుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే కావచ్చు ఇంకొకళ్ళే కావచ్చు ఇంకొకళ్ళే కావచ్చు రకరకాలుగా చెప్పి వాళ్ళు మైండ్ స్పాయిల్ చేస్తారు నేను అక్కడికి తీసుకుని రెండు సార్లు వెళ్తే అక్కడ ఏమైందంటే ఆ కష్టాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మళ్ళీ తిరిగి మనకు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తేనే ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది పూర్తి అవుతుంది మన బిడ్డ బిడ్డ తరాన కూడా మన బిడ్డ బిడ్డ తరాన కూడా ఇది అభివృద్ధి చేసే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అనుకుని తిప్పి తీసుకొచ్చే విధంగా చేశాం అలా ఉంది అక్కడ అభివృద్ధి ఆ కొండల్ని పిండి చేసే విధానమే కానివ్వండి లేకపోతే ఆయన కష్టమే కానివ్వండి ఆయన తెలివితేటలే కానివ్వండి ఎక్కడో దాకా ఎందుకు మన విజయవాడను చూడండి ఆయన వదిలిపెట్టి వచ్చిన హైదరాబాద్ ఎలా ఉంది మన విజయవాడ ఎలా ఉంది విజయవాడలో ప్రతి ఒక్క చోట ప్రతి ఒక్క గోడ ఇదివరకు ప్రతి ఉమ్ములతో రోతగానే ఉండేది ఇవాళ రోజున ఆ గోడను చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఆ గోడ ఒక బొమ్మ సెల్ఫీలు తీసుకునే విధంగా తయారు చేశారండి అంత అంత మహా మేధావి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన తప్ప ఇంక ఎవరు వచ్చినా ఈ అమరావతి అభివృద్ధి అనే సాధ్యం కాదు ఏ నాయకుల్ని కూడా మీరు ఎన్నిక చేసి అమరావతి అభివృద్ధిని ఎవరి చేతిలో పెట్టద్దు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే మనకి మహిళలకైనా మన భావితరాలకి మన బిడ్డలకి ఈయన వస్తేనే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే మాత్రమే మనకి అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఆ విషయాన్ని గమనించాలి మాకు కాపులకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని ఎవరో సబ్సిడీ లోన్లు ఇచ్చి ముందుకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళారు మహిళలే కావచ్చు పురుషులే కావచ్చు కాపు లోన్లు ఇచ్చి మీరు కారు లోన్లు ఇచ్చి మీరు బతకండి డ్రైవర్లను ఓనర్లు గాను మరియు మహిళలను ఉచిత కుటుంబ శిక్షణ కార్యక్రమం వాళ్ళు ఇచ్చి మీకు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి మళ్ళీ నాకు ఈ అవకాశం ఎవరండి నేను అందుకే ఇంత ఆవేశంగా చెప్తున్నాను మీరు ప్రతి ఒక్క మహిళ మేల్కోండి మీరు లబ్ధి పొందారు పొందిన లబ్ధికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గెలిపించండి మన తర్వాత తరం వచ్చేటప్పటికి నారా లోకేష్ గారిని గెలిపించి మన తర్వాత తరంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి కాపు కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మనకి మనకంటూ ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తున్నారు ఆయన వస్తే ఇంకా మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్తారు కాపులు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తారు నమ్మండి అన్ని విధాల రకాల పార్టీలని నమ్మొద్దు జై చంద్రబాబు నాయుడు గారు
ఒక ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు సంపాదిస్తారు పిల్లలు చదువు ఉంది ఈ డబ్బులు చాలదు నేను కూడా ఏదో చేయాలని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ సమయంలో కాపు కార్పొరేషన్ ముందుకు వస్తే మూడు నెలలు ట్రైనింగ్ తీసుకునింది కుట్టు మిషన్ కోసం మూడు నెలల్లో మూడు వేల రూపాయలు కూడా ఇచ్చాం అంటే ఒక తొమ్మిది వేల రూపాయలు అమ్మాయికి వచ్చింది మూడు నెలలు నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు భర్త కంటే రెండు ఇంతలు మూడు ఇంతలు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తానన్న నమ్మకం వచ్చింది అది ఒక ఆలోచన ఒక ఆలోచన ఒక మనిషిని మారుస్తుంది ఆ కుటుంబాన్ని మారుస్తుంది జీవితంలో పెనుమార్పులు తీసుకొస్తుంది అది ఆ అమ్మాయి యొక్క స్వప్న యొక్క సంకల్పం ఆ సంకల్పాన్ని నిజం చేయడం కోసం డిపార్ట్మెంట్ పనిచేశారు ఎంత స్పష్టత ఉందో ఆ అమ్మాయిని మీరు చూశారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ప్రతి సోమవారం నేను పోలవరాన్ని సోమవారాన్నే పోలవరంగా మార్చుకున్నాను ఇప్పుడు మీ మీటింగ్ అయింది మధ్యాహ్నం మళ్ళా నాకు మీటింగ్ ఉంటుంది వారం వారం సమీక్ష చేశాను నెల నెలా పోయాను అడ్డంకులు తొలగించాను కష్టాలు ఉన్నాయి అయినా కూడా ఎన్ని కష్టాలున్నా పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి ఈ జాతికి అంకితం చేయాలి కరు అనే మాట లేకుండా చేయాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు పోతున్నాం అది కూడా ఫలితాలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది స్వప్న మారిగా మీరు కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఊరికే అయిపోలేదు మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో వేరే వాళ్ళు ఏదో మాటలు చెప్తే ఆ మాయ మాటలు నమ్మితే కడాన మనం రోడ్డు మీద పడతాం ఈరోజు కష్టపడితేనే అవుతాయి తెలివిగా పనిచేస్తేనే అవుతాయి అందుకనే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం చేసే పనులు ఎన్ని కష్టాలున్న దేశంలో నెంబర్ వన్ ఎవరంటే అభివృద్ధిలో మనమే ఉన్నామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మీరందరూ కూడా స్వప్నాన్ని గట్టిగా అభినందించాలి ఆ అమ్మాయి యొక్క తెలివితేటలు చూసే నాకేం అనుమానం లేదు ఒక రోజున మంచి పారిశ్రామికవేత్తగా తయారవుతుంది అందుకే అమ్మాయికి ఒక సహిష్ణు కూడా ఇస్తున్నా ఈ పని చేసుకుంటూనే ఏం చదువుకున్నాం మనం పదో తరగతి చదువుకున్నది రేపు ఇంటర్మీడియట్ రాయాలి బిఏ రాయాలి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలి పిహెచ్డి చేయాలి నీకు ఏ చదువు నీకు నచ్చితే ఆ చదువుకుంటూ నువ్వు చిన్న చిన్న దీన్ని ఒక పరిశ్రమగా తయారు చేయాలి ఒక పది మందికి నువ్వు పని పిచ్చే పరిస్థితి రావాలి దీన్ని కానీ నువ్వు వర్కౌట్ చేసి టెక్నాలజీ కూడా కంప్యూటర్ కూడా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నావమ్మా కంప్యూటర్ మా చెల్లెమ్మ ఇప్పుడు స్వప్న అయితే మంచి మోటివేటర్ గా తయారవుతోంది రేపు ఎక్కడన్నా ఉపన్యాసాలు ఇమ్మంటే కూడా పది మందికి స్ఫూర్తిని ఇమ్మంటే ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అది ధైర్యం ఆ ధైర్యం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు గట్టిగా చెప్పట్లు కూడా అభినందించాలి స్వప్నం మాట్లాడుతా ఉంటే ఇక్కడ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళా మీటింగ్ ఉన్నాయి తర్వాత ముస్లిం మైనార్టీ నుంచి అయోషా అబ్దుల్ అయోషా అబ్దుల్ బ్యూటీ పార్లర్ మెగా చెక్ ను అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ముస్లిం మైనార్టీ నుంచి అయోషా